வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சேடியம் வச்சுனா அவங்க கிருத்திகா நியாயன்றது இந்த தரப்பு மக்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கணும் இல்லை இவங்க இவங்களுக்கு தான் கிடைக்கணும் நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோமா என்ன ஆஷிஃபா கௌசல்யா ஜார்ஜ் ஃப்ளோயிட் இவங்க எல்லாருமே சமூகத்தினால ஏதோ ஒரு வகையில் கொலை செய்யப்பட்டவங்க இவங்களுக்கு மட்டும்தான் நியாயம் கிடைக்கணுமா என்ன நியாயன்றது உலகத்தில் உயிர் வாழ்கிற எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டியது தானே கேரளாவில் ஒரு ஐந்தறிவு ஜீவனை வந்துட்டு கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டப்பவும் இல்லை நம்ம கண்ணிலே பார்க்காத அமெரிக்காவில் ஜார்ஜ் ஃப்ளோயிட் அப்படின்னு ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்கள காலால் நெரிச்சு ஒரு போலீஸ் கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டவும் நம்ம ஊர்லேயே நிறைய பேர் பிளாக் லைஃப் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டாங்க ஏன் நம்மளே கூட நிறைய ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருப்போம் நம்ம பார்க்காத நம்ம கேள்விப்படாத ஒரு ஊரில் நடந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம எல்லாரும் இவ்வளோ குரல் அனுப்பணும் ஆனால் நம்ம ஊருக்கு பக்கத்து ஊரில் இருக்கிற தூத்துக்குடி சாத்தான்குளத்தில் நடந்த இஷ்யூவில் நம்மளை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சும் நம்ம அதை கடந்து போக பழகிக்கிட்டோம் அப்படின்றத என்னால் ஏற்றுக்க முடியலை ப்ரோலஸ் ப்ரூட்டாலிட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு கடந்து போகிற ஒரு சமூகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் அந்த சமூகமாகவே இருக்கும் ஆனால் அவங்க இறப்புக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளும் ஒரு காரணம்தான் அப்படின்றத நம்மளை பாதி பேர் உணரவே இல்லைன்றது தான் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் இதில் நம்ம ஏன் அவங்க இறந்ததுக்கு காரணம் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் தூத்துக்குடியில் சாத்தான் குளம் அப்படின்ற இடத்துல கடை வச்சுருந்த பத்து வருஷமாக கடை வச்சுருந்த ஒரு அப்பா பையன் நம்மளை மாதிரி இந்த பேண்டமிக் எப்போ முடியும் நம்ம எல்லோரும் எப்போ வந்துட்டு வெளியே போவோம் அப்படின்னு அவளோட எதிர்பார்த்துருந்த ஒரு குடும்பம் இன்னைக்கு வந்துட்டு நில குழஞ்சி போயிருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உயிரோடு இருந்த அவங்க இப்போ இல்லை தன்னோட பையன் வீட்டுக்கு வந்துடுவான் எப்படியாவது அவனை தேத்திடலாம் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் அவனுக்கு கல்யாணம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த அம்மா இன்றைக்கி வீட்டில் அழுதுட்டு உட்காந்துருக்காங்க அவங்க பாடியை வாங்க போன அவங்க அக்கா ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு முன்பகுதியும் இல்லை பின்பகுதியும் இல்லை நெஞ்சில் இருக்கிற ஒவ்வொரு முடியும் பிடிங்கி எடுத்துருக்காங்க இதை தான் என் தம்பின்னு சொல்லி என்கிட்ட கொடுக்குறாங்க நான் எப்படி அதை வாங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த நிலமை அவங்களுக்கு ஏன் வரணும் ஒரு சர்வேயில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாளுக்கு கஸ்டடியில் இருக்கிற அஞ்சு பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னு இதில் எத்தனை பேர் குற்றவாளிகள் எத்தனை பேர் நிரபராதிகள்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ கூட இதை ஜெயராஜ் அவங்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க இதை பெருசாக இஷ்யூ ஆக்கலை அப்படின்னா இது வந்து அஞ்சோட ஆறாவது ஏழாவது கொலையாக முடிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எடுத்த ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னா தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறது அந்த எஸ்ஐஎஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த கான்ஸ்டபிள்ஸை இடமாற்றம் செய்கிறது அப்போ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் சட்டத்தோட அலட்சியம்தான் காரணமா அப்படின்னா அது மட்டுமே கிடையாது மக்களுக்காக மக்களால் மக்களுக்கு நடத்தப்படுவது தான் மக்களாட்சி அதனால் தப்பு பண்ணாமல் அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டணுன்ற அவசியம் நமக்கு கிடையாது நம்மளும் ஏன் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சு பேருக்கு இதே மாதிரியே கொடுமை நடந்திருக்கு இதில் யாராவது ஒருத்தர் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாலோ இல்லை அவங்க அப்போவே சேர்ந்து ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலோ இது இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆகிருக்காது ரெண்டு உயிர் இன்றைக்கி போயிருக்காது அதுக்காக நான் எல்லா போலீஸும் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லலை நானும் தலை சிறந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இதே காவல்துறையில் இருக்கிற டிசி சரவணன் சாரை தான் நம்ம துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் பாராட்டினாங்க சிறந்த பணிக்காக அதே மாதிரி நிறைய நிறைய நல்ல காவலர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சில மிருகங்களால் அவங்களுக்கு இருக்கிற நல்ல பேரும் சேர்ந்து கேட்டு போகுது அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் போலீஸை பார்த்தா மரியாதை வரணுமே தவிர பயம் வரக்கூடாது அவங்க பப்ளிக் சர்வன் நமக்காக கவர்மெண்ட்டால் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்கு கீழே கிடையாது நீங்கள் தப்பு பண்ணாமல் யாராவது உங்களை மிரட்டினாலோ அடித்தாலோ இல்லை அதட்டினாலோ நீங்கள் அவங்கள கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கான எல்லா உரிமையும் உங்ககிட்ட இருக்குது அவங்க உங்களை தகாத வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டினாலும் உங்களால் அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு சட்டத்தில் இடையூறு அதுவும் மனித உரிமை மீறல் தான் இனிமேல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்தால் பயப்படாம கேள்வி கேளுங்க நீங்க தப்பு பண்ணலையா நான் தப்பு பண்ணலை ஏன் என்னை பார்த்து இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு உங்களால கேட்க முடியும் நீங்க தப்பு பண்ணிட்டு பேசுனா எவ்வளவு பெரிய குற்றமோ அதே மாதிரி நீங்க தப்பு பண்ணாம பேசாம வர்றதும் குற்றம் தான் இதனால அவங்க இன்னும் ஒரு நாலு பேரை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த நாலு பேர் நாற்பது பேரா கூட ஆகலாம் சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வரும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஹூ வில் போலீஸ் த போலீஸ் போலீஸ் எங்களை நெறிப்படுத்துவாங்க போலீஸை யாரை நெறிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இன்றைக்கி அந்த கேள்வி உண்மையாகிடுச்சு போலீஸை யாரை நெறிப்படுத்துவா இட்ஸ் நாட் அபவுட் பிளாக் லைஃப் ஒயிட் லைஃப் ஈச் அண்ட் எவ்